Така, ние сме в Ефесяни. Ефесяни, трета глава, Новия Завет, 1361 страница. Ефесяни, трета глава. А, без очилата. Защото те са големи буквите там. А, да, и шрифта в Библията е по-малък. Да. 1361 страница. Фесиани, трета глава, защото миналата седмица започнахме да разглеждаме тази глава. И първо там разбрахме, че не всичко ще е розово, нали, щом сме в Христос и започва, започваме да му служим. А, Павел беше в затвора. Значи, че не всичко ще е розово от наша гледна точка, но всичко е за нашето добро. И разбираме това от словото. А, Павел беше задържан, понеже проповядваше благовестието на езичниците. И второ продължавахме по тази тема и разбрахме, че благовестието е за всички, независимо от раса, народ, възраст и така нататък. А, винаги е било така. И видяхме това в словото, в Стария Завет, в Нови Завет. И последно говорихме за нашата привилегия да разпространяваме неследимото богатство на Исус Христос с света. Невероятната му милост и благодат към нас би трябвало да ни мотивират да благовестваме навсякъде. И така, нека продължаваме с текста да прочетем пак от първи стих до 13-я. Затова аз, Павел, съм затворник за Исус Христос среди вас, езичниците. Понеже сте чули за настойничеството на Божията благодат, която ми е дадена за вас, че по откровение ми беше известена тайната, както ви писах на кратко и по-горе, от което като прочетете, можете да разберете моето проумяване на тайната на Христос, която в други поколения не беше известена, на човешките синове, както сега се откри на неговите свети апостоли и пророци чрез духа. И пак разбрахме от там, нали, не означава, че не беше знаен. Тоест, не, хората разбраха, но е по-отворена сега тази истина. И той казва, както сега се откри. Не както преди. Преди беше малко скрито, не точно като тайна, но малко скрито. Беше в Стари Завет по пророчески вид нали, и някои неща не бяха толкова ясни, както сега. И като мислим за пророците и а, пророчеството на Исус Христос, например. Това е ясно в Стари Завет, обаче разбираме и все по-добре сега, защото Исус вече е дошъл. Нали? И тези неща, които са написани за Него, за кръста, нали? за смъртта Му, това беше в Стари Завет, но по-открито е сега, по-ясно е сега. Вече се случи. Да, защото вече се е случило. Като четем в Исаия 53 глава, ние разбираме по-добре, че това говори за Исус Христос. По време на Исаия, със сигурност имаше въпроси, за кой говори пророка. Даже след Исус Христос има история в Деяния, 8 глава, за Скопеца и Филип. И Скопеца чете Исаия, 53 глава. И той имаше този въпрос. И зададе на Филип. За кой говори пророка? За себе си или за някой друг? Тогава Филип нали, обясни. А, това е Масията. Това говори за Божия Агне, за Исус Христос. Това е а, а, това е за, а, разка, а, преразказа за Него. Нали? Той, той, така, всичко там. И като Павел пише тук в Фесиани, той казва, че не беше известена Както сега. Беше там в Словото, но не, не толкова ясно, както сега, защото тези неща са се случили. И ние разбираме по-добре. Нали? Има нещата в Новия Завет, които 
за нас изглежда малко странно. Нали? Как ще бъде в края на света? Нали? Ние имаме тези въпроси. Има думи в Библията. Нали? Има откровение. Има нещата, които Павел пише. И, им, има други неща там. Но не са чак толкова ясно, защото все още не са се случили. Един ден ще е по-ясно. А, когато говори Йоан за онова, така е. Сега виждаме, сега разбираме. И затова Павел казва, не беше толкова ясно преди, а сега е, се откри на неговите свети, апостоли и пророци чрез духа. И това е чрез духа. А именно той пише в стих 6, пак Фесиани, че езичниците са, са наследници и са от същото тяло и са съпричастници на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието, на което станах служител според дара на Божията благодат, който ми е дарен според действието на неговата сила. На мен най-нищожния от всички свети се дари тази благодат. Да благовествам сред езичниците не е следимото богатство на Христос и да осветлявам всички относно настойничеството на тайната, която е от векове била скрита у Бога, който е създател на всичко. Така че многообразната премъдрост на Бога да стане позната на небесните началства и власти сега чрез църквата. Според вечното намерение, което Той изпълни в Христос Исус, нашия Господ, в когото ние имаме дразновение и достъп с увереност чрез вярата в Него. Затова аз ви моля да не се обесърчавате, не, без, не се обесърчавате от моите скърби заради вас, които са ваша слава. Нещо друго, което виждаме в стих 8, като продължаваме с тези мисли от началото на главата, там виждаме изсмирението на Бава. Когато той казва, че най-нищожния от всички свети. Ние мислим за Бава като много висок човек. Ами и той, той е бил много верен служител на Исус Христос. Нали? Служи искрено. И като пример за нас, да бъдем като Павел. Нали? И даже Павел един път казва а, следвай ме, като аз следвам Исус Христос. Тоест да бъдем последователи на Исус Христос. И той като пример за нас. И ние можем да служим като той. Да служим в каквото и да е положение, дали сме в затвора, дали не, да, би, да бъдем искрени и верни слуги на Исус Христос. Но виждаме смирението на Павел там в стих 8, като той казва, че е най-нищожния от всички свети. И това е намерението, което и ние трябва да имаме, като отиваме да благовестваме. Вече говорихме за това, че имаме тази отговорност и ще продължаваме през Ефесиани и в други книги да виждаме тази отговорност. Но като изпълняваме тази задача, трябва да бъдем смирени, да се смиряваме. Това трябва да е намерението ни, като отиваме да благовесваме. Вече говорихме за това в предните глави даже, но нека разгледаме още веднъж втори Тимотей, втора глава. Втори Тимотей, малко по-напред от Фесиани. Втори Тимотей, втора глава, стих 24. Разгледахме тези стихове, като говорихме за Фесиани, втора глава, беше. Хилада... 394 страница и 5 страница, защото ще започнем с стих 24, който е на края на 1394 страница. Втори темате, втора глава, стих 24. Господният слуга не бива да се кара, 
трябва да бъде кротък към всички. Способен да получава търпалив, с кротост, два пъти виждаме това, да бъде кротък и с кротост, да увещава онези, които се противопоставят, та да но Бог да им даде покояние за познаване на истината и да изтрезне и се освободят от примката на дявола, от когото са били улюбени, за да вършат неговата воля. Там виждаме как трябва да имаме измирение и с кротък дух да бъдем търпеливи. Няма как да сме търпеливи, ако не сме смирени. Защото без смирение няма да имаме търпеливост. Като цяло, защо не можем да търпим постоянно? А, защото ние мислим сега, веднага, аз трябва да имам и аз имам предимство. <laughs> не, като отиваме тук и там, не, веднага, искам сега. За да сме търпеливи, трябва да се смиряваме. Добре, аз мога да чакам. Даже и трудно ми е в магазините, нали, в опашката, някой, който иска да ме напреварва. Нали, и той иска, а, аз напред. И, и виждам постоянно, със сигурност вие виждате също. Нали, хората почти да тичат до каста, за, за да са пред те. Да, да. И те правят в магазините и по улиците също. Нали. Uh, няма значение да ли карат с колело и, и количка и, и с uh, кола, uh, но всички искат на първо място. Защ, защо? Аз съм по-важен. Т, това е идеята, това наистина е намерението, което е под тази практика. Аз съм на първо място, защото аз съм по-важен. Моята работа е по-важна. Нямам съчени какво тази, е тази работа. Според нас, дали, моята работа е по-важна. Аз съм с предимство. А в Ефесиани виждаме смирението на Павел. И тук в Торотимете той говори за това смирение, че трябва да имаме кротост, нали? с кротък дух, да бъдем търпеливи, да чакаме. И това касае и благовестието, нали? да сме търпеливи. А не всички ще приеме благовестието на първ поглед. Може би не на втори, или трети, или четвърти. Може не след 20-ти. Един мой приятел, той вече е починал, но той ми каза изобщо при арабите, защото той е живял в Чикаго при арабите там от Перзия, от Иран, от Ирак и други. И той ми каза, като цяло изисква 200 пъти аз да благовествам на тези хора за да приеме благовесието. Двеста пъти. Това изисква търпение, нали? Изисква смирение. И ние трябва с кротост да говорим, да се смиряваме, да говорим истината в това положение. А не като сме войници. Знам, че Библата казва, че все напред войници, нали? Ние трябва да сме смели, да отиваме, но като говорим с хората, да не говорим като сме шефа на казармията. Това е истина, ти трябва да приемеш. Нали? Кой ще приеме това? Ако говорим, като говорим с хората, като показваме обич. Аз един път бях с един човек, разговаряхме на улицата. И той ми каза, а, аз не вярвам това, вие сте а, сектанти, такива неща. 
Но, като разговаряхме, аз казах, виж, ти не искаш да приемеш това, и аз разбирам, но нека обясня малко за себе си. И аз му казах, виж, аз вярвам, че Библията е абсолютно истината. И всяка дума е от Бог. Той ми каза, добре, ти вярваш. И аз казах, но има повече обаче. Понеже вярвам това, вярвам, където пише, че определено е за всеки, за всеки човек, веднъж да умре и след това след. И аз показвам в Библията. Библията казва това. Аз вярвам това. Той казва, добре. Виж как пише, има съд. Какво е този съд? Ами Библията казва, че това е вечно наказание в Огнето езеро. И понеже аз не искам никой да отиде там, аз вярвам напълно в това слово и според това слово, ако ти не приемеш моето съобщение от Библията, и ти ще отидеш там. И аз не искам ти да отидеш там. Аз нямам желание за това. За това съм тук. И най-накрая той ми каза, ами аз не вярвам в това, но разбирам защо си тук. Добре. Хубав ден. Желая ви и той тръг. Като отговаряме с кротост и нали? с търпение, аз не казвам, че всеки ще е както този човек, но често, ако сме търпеливи, кротки, нали? ако говорим от обич и показваме чрез даже думите ни и намерението ни, че обичаме другите, ще имаме, мисля, повече поводи да говорим, да благовестваме. И в Афесиани виждаме от Павел това смирение. Аз съм, нали, той казва, а, аз съм най-нищожния от всички. И ние трябва да си напълниме за това, от къде сме дошли. Нали? Това е част от това смирение. Ние сме извадени от греха не чрез нашите дела, за не се попали никой, както пише във втората глава на Фесиани. Ние сме извадени заради милостта и благодата на Бог. Не само тези езичници заслужава ада, а всеки човек. И ние бяхме, нали, Втората глава на Ефесияни почва с и съживи вас, които бяхте мъртви във вашите престъпления и грехове. И тези хора са в същото положение. И те имат нужда от благовестието, но и ние трябва да отиваме с кротос, с любов, да говорим истината на тях, да си напомниме от къде сме идвали. А и ние бяхме там. В Псалмите 40 Давид пише, чака търкпаливо Господа и той се приклони към мен и чу виха ми. Изведе ме от рова на погибелта, от тинята и от галта. На скала постави краката ми и стъпките ми утвърди. Тоест, даже Давид казва, аз бях там а сега съм на скалата, на камен. Имам сега силна основа. Бях в калта, в мъка, в греха, а сега аз съм тук. Продължавах и по тази тема тогава, виждаме и как Павел си счита, си счита това за голяма привилегия която действително не заслужава, наричаки се най-нищожния. Той привилегия е да говорим за Бог. Да служим на Исус Христос. Това е привилегия. 
пак има връзка с смирение. Нали? А- ако не се смиряваме, ако се възгордеем, няма да мислим, че е, за това като привилегия, а като нещо заслужим. Е? Понеже съм велик, заслужавам това. Смирение казва, аз не заслужавам и за това е привилегия. Здравей! Това е истина. Като цяло, като мислим. Нито един от нас не заслужава да служи на Бог, но заради Исус Христос може. Тоест имаме тази привилегия, която действително е отлично и чудесно благословение. Втори Коринтини, нека обърнем там, втори Коринтини, малко по-назад от Фесиани, втори Коринтини, четвърта глава, 1341, а, извинявам, пета страница, втора страница. 1342 страница, защото сме в стих 5, 2 Коринтини, 4 глава, стих 5. 1342 страница, защото ние не проповядваме себе си, а Христос Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус. Пак виждаме думите на Павел и той казва, Ваши слуги заради Исус Христос. Нали? Той мисли за себе си като слуга. Стих 6. Защото Бог, който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, и този, който е огреал в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Исус Христос. Но ние имаме това съкровище в сървена от пръст, за да бъде превъзходната, превъзходството на силата от Бога, а не от нас. Огнетявани сме от всякъде, но не сме съкрушени. В безходите ходите са сме, но не до отчаяне. Гонени сме, но не сме изоставени. Повалени сме, но не сме унощожени. Винаги носещи в тялото си умирането на Господ Исус, за да се яви в тялото ни и живота на Исус. Не носим в тялото ни умирането на Господ Исус. Тоест имаме съкровище в нас. Това съкровище, той казва в стих 8, извинявам, стих 7, но ние, ние имаме това съкровище, тоест Исус Христос Бог, в сърове от пръст. Тоест в тялото ни носим съкровище на Исус Христос, на Бог. Това е привилегия, което действително е лично и чудесно благословение. Но съответно има и отговорност тогава, която съпътства тази привилегия, а именно отговорността да разпространяваме тази блага вест. И ние имаме това съкровище и затова трябва да споделиме него с другите. И те да не да имат това съкровище, да разпространяват, да разпространява Божието царство. Лука 12 глава пише, че имаме тази отговорност. Лука 12 глава, стих 68. Лука 12 глава, стих 48, 1178. А онзи, който не е знаел и е историл нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много и ще се изисква. И на когото много се повери, поверили, от него повече ще се изисква. Тоест, този принцип е през цялата Библия, но Исус директно и пряко казва, на когото много е дарено, нали, и ние имаме това съкровище в сурове от пръст, на когото много е дарено, много и ще се изисква. Имаме привилегия, но с нея 
imame i odgovornost. Te hodi raka za raka. Imame privilegija, no i imame i odgovornost. Pak v Fesijani, neka obrnem tam, što to, to prodožavame se stali tema, v Fesijani 3. glavastik 9, vešt me nešto važno, hdaj na 361. stranica, zabeleži tam stik 9, kak pavo, kad to znaje, če je zbran, da propovjadva mežde v zičnici. Te razbira i odgovornost, da si, da razkazva Božeta blagodat na vsički, da je to piše tam i da osvetljavam vsički odnosno na stojni čestvo na tajnita, koja to je od vekove bila skrita u Boga, koja to je sezdato na vsičko. To, to je kazva, če je zbran, da blagovestva među jezičnici te, no pa kazva ima odgovornost da osvetljava vsički odnosno kakvo na stojni čestvo to na tajnita, koja to je vekove, je bila skrita u Boga, koja to je sezdatelj na vsičko. I kakva je tazi tajna? Blagovest je to, če Isus Hristos je spasitel, Masija, za vseki, judejen i jezičnik. Vsički da čuje. Pavel, razbira ki privilegije tamo, razbira i odgovornost tamo. I tazi odgovornost je da razkazva Božita blagodat na vsički. Vsički treba da ga čuje. Da li ste ga prijemet ili ste ga otvrljet, njam značenje, za da imet vzmožnost da napravi tva rašenje, treba da čuje li se nekaj tam, ne? Kako da prijemem ili da otvrljem nešto, ako ne čujem za nego? To za da imeme tazi vzmožnost, Njako je treba da ni govori. Njako treba da ni kazva. Blaga vest. Istinata. I tezi hore, za da ime tazi vzmošnost, treba da čuje istinata. I zato va Pavel kazva, če treba da osvetljava vsički odnosno tajneta na Bog, koja to te svitelno je njegovija plan za spasenje. I kad to mislim, za tva razbirame, če i nije sme odgovorni, togava da pokazame Božita blagodat na vsički. I kad to prodožavame s teksta, od stik 10 v Fesijani, razbirame, če tazi odgovornost, na istina se odnasije za novozavetnite mestni crkvi. Nadi, v kraje na stik 10, uh, izvijam, ne, nekam kraje, uh, da, kraj na stiha. Teka, če je mnogo obraznuta pre, uh, premedrost na Boga, da stane poznata na nebesnite načalstva i vlasti se ga čez koja? Crkveta. Čez crkveta. Tazi blaga vest, Božje plan za spasenje, bi trebalo da stigne do vsički krajišta na sveta i daži poveče, što to piše tam, da stane poznata na nebesnite i načalstva i vlasti. Da je izvestna na nebesnite i načalstva i vlasti. No, kak može? To je piše čez crkvata. I kad to prodožavamo iz tazi tema, neko razgledamo to, koje to stik 11 kazva odnosno Božje promisu za Hristos i plana za spasenje to. Tam piše spored večto namerenje, koje to to je izpolni v Hristos Isus, naš je Gospod. To se večno to namerenje, to se Bog vinegi iske da spasi hora, volje to mu je od načalo to na sveta. V služi prstatu, v ptit, pol napred od Fesijani, ti prva glava, 1397 stranica, 1397 stranica, ti prva glava, zabeleži dumite tam, v pivata, 1397, ti prva glava, prvi stih, 
Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос според вярата на Божите избрани и според познаването на истината, която е според благочестието. В надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена. Тоест винаги е бил волята на Бог. Винаги е било така. Бог иска да спаси хора. Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена. Но в определеното време яви Словото си чрез посланието, поверено на мен по заповед на Бога, нашия Спасител. Това е вечното намерение на Бог, както пише в Фесиани. В Първи Петър, по-назад от там, към началото на Новия Завет, Първи Петър, Първа глава, 1282. Първи Петър, първа глава, стик 18. Хлада 282 страница. Първи Петър, първа глава, стик 18. Хлада 282. Като знаете, че не с преход, е, преходни неща, сребро или злато, сте изкупени от сует, суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос, като на Агне, без недостатък и петно. Той наистина е бил предуз, е, предузнат преди създанието на света, но се яви тези последни времена за вас които чрез Него вярвате в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъде в Бога. Виж какво пише в стих 20. Той наистина е бил предузнат преди създанието на света. Преди създанието на света. И какво казва Павел в Афесиани? То бърнем пак там. В стих 11, трета глава, според вечното намерение, което той изпълни в Христос Исус, нашия Господ. Винаги е било така. Бог иска да спаси и хора. Но как ще стигне до всички краища на света, тази новина, благата вест, вечно, вечното намерение на Бога, Павел пише чрез църквата. Не чрез един човек, а целия екип, отбор. Хората, които действат заедно. за да достигне до краищата на света с благовестието. И от тези две неща, вечето намерение на Бог, привилегия и пак отговорност на църквата, от тези две неща започваме да разбираме защо има църква и какво е предназначението и. Нали? Исус казва, аз ще се гради църквата ми. Той е решил да има църква. Но това означава, че църквата има цел. Има предназначението на църквата. Не е клуб, за да можем да пием по едно кафе, да общуваме. Разбира се, има значение да общуваме, да се насърчаваме да разговаряме, да подкрепяме. Но това не е предназначението като целта на църквата. И не е а, първото предназначение. И причината да общуваме и да разговаряме и да се опознаваме и да се насърчаваме е за да можем тогава 
do divom he i da služim na bok da i da za da imamo poveći robotnici v božita žetva do divom he za to je jedno predназначение на църквата както пише в стих 10 бог иска чрез своята църква да достигне благата вест на всякъде. И това може да се нарече най-главната цел на църквата. Тя винаги трябва да се старае към нея и да я има предвид. Във всяко решение, във всяко действие, винаги да мисли как това решение, дело и така нататък, ще спомогне да се достигне тази цел. Защо? Защото това е вечното намерение на Бог, на ни. Тоест, вечната му воля. И за това трябва да е работа първа за църквата. Между другото, като мислим за това, ако църква на църква, не се старае да изпълнява тази цел, тази задача, значи, че тази църква не изпълнява Божията воля за нея. И значи, че има проблем там. Църквата не трябва да има за цел да събира повече пари. Даже да има по-хубава скрада. Не съм против, ако Бог дарява на църквата хубава скрада, чрез която може тази църква да помага на повече хора да чуят благовесието. Добре. А ако има по-голяма зала, където повече хора могат да чуят истината на Словото, не съм против това. Не казвам, че това е нещо лошо. Просто казвам, че ако целта на църквата е само да събира пари, да има по-красива и по-голяма сграда, да има повече хора, просто за да мога, може да каже, че имаме повече хора, Това не е целта на църквата. Разбира се, с повече хора можем да достигнем до повече, повече места. Супер, радвам се. С повече хора можем да говорим и да научаваме на повече хора за истината. Но целта на църквата не би трябвало да е пари, скради, злато, сребро. Вечната воя на Бог, вечното му намерение е всички да чуят благовесието и най-накрая те да приемат благовесието. Но второ, забележи това, че Павел не казва, че работа за пасорите, нито за дяконите и така в Стих 10. Той казва, че чрез църквата, т.е. работа на църквата. Той казва, че Бог е отделил тази задача, цел, която църквата като цяло трябва да постигне. Не е работа само за един човек или за двама, а за всичките новородени членове на местната новозаветна църква. Всички да участват. Както пише в Еклизиаст, нали? двама са по-добре от колкото един, понеже те имат добра награда за труда си. Защото ако паднат единия, ще вдигне друг ария си. Но горко на онзи, който е сам, когато падне, няма втори да го вдигне. Двама са по-добре. И ако двама са по-добре, нали? трима, са все по-добре. Или четири има. 
или 5 има. 20, 40, 100. Когато имахме група тук през 2018 година, не бяхме горе-долу 40-50 души. Нали? И аз събравих беше 140 хиляди. Да. Някъде към 140 хиляди тези книжки малки с Римни Йоан, малки книжки са, брошури, да. брошури, брошури, те са на 64 страници горе-долу, но пак са малки, с част от Библията, книжка. Раздарохме 140 хиляди от тези и София в 10 дни. Защото имахме повече работници. С повече ръце, нали, можем да вършим и повече работа. И затова Павел казва, чрез църквата. Не трябва да си телок. Даже не трябва да имаш доста много знания. Аз не мога, мога да говоря с някой. А какво да направя, ако те имат въпрос, за който не знам отговор? Не е проблем. Има хиляди въпроси и е, о, навън и даже аз нямам отговори всеки път за тези въпроси. И понякога въпроси не заслужават отговор, но <laughs> ако имаш Библия, ти имаш отговори. И а, ако чуеш въпрос, на който не знаеш отговор, може би този въпрос ще те помогне, ще ти помогне да намериш отговора, нали? да търсиш за себе си. Трябва смелост. Нали? С кротък дух да отиваме. Но бебата пише, че това е да достигне чрез църквата. И най-накрая Бог обещава да ни подкрепи и да ни подготви, за да изпълняваме тази задача. Последния стиг, първо, първи солнци, само няколко страници напред, от Ефесияни, първи солнци, пета глава, 1382 страница, стиг 24. Защото Бог ни призовава и ни помага. Верен е онзи. Пета глава, стих 24, 1382 страница, първи солнци, пета глава. Верен е онзи, който ви призовава и ще го направи. И това означава, че той ще ни призовава за работа, обаче и той ще направи тази работа чрез нас. Тоест не сме сами. Даже ако мислим, че сме сами навън някъде, Бог е с нас. Той обещава да е с нас и да живее в нас. И да ни подкрепи. Да ни даде сила за да вършим Негото воля. Негото работа. Защото това е вечното му намерение да благовесваме навсякъде. И това е целта на църквата. Нека да се помолим, Господи, благодарим Ти и за солото Ти днес и за тази истина от солото. Бъди с нас, Господи, помогни ни да бъдем верни слуги, Господи, да търсим, да изпълняваме Твоята воля. Помогни тази църква, Господи, да, да бъде църква след Твоята воля. Църквата, която изпълнява Твоята воля, Господи, която, която участва в Великото поръчение, Господи, да отиваме по целия свят, да благовестваме, да споделяме Твоята благодат с всички, Господи, всички да чуят благата вест, Господи. Помогни ни, дина нас, Господи, бъди с нас 
i sitt var ni som vi mötte när vi Jesus Kristus. Amen. Amen.